عبد الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا أخي محمد صلاح وفيكم بارك الله فيك ونفع الله بك وفي البداية أسلم على الشيخ يوسف نعم تفضل كيف حالك يا أخي يوسف السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله في البداية أهنئك على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة وأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على الحق فنحسب وجهك الكريم يذكر بالله بالنسبة للسؤال بارك الله فيك يا محمد صلاح تفضل لفضل الشيخ أريد أن أسأله عن قول ابن سيمي رحمه الله إن في الدنيا جنة لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة جيد جيد فهل هو أحس بهذا الإحساس؟ نعم جزاك الله خيرا بارك الله فيك وصل سؤالك الأخت أم فارس وإن شاء الله لعل يكون هذا الاتصال آخر اتصال حتى نتمكن من إجابة باقي الأسئلة قبل انتهاء الوقت المحدد للحلقة أم فارس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أختي بارك الله فيكم يا دكتور محمد وفيكم جزاكم الله وبارك خير. الله في كل عمل تقوم به في سبيل الله الدعوه الى الاسلام لغير ان كان بالعربيه آمين. وجعله الله في ميزان حسناتكم آمين. اللهم امين الله تقبل منا ومنكم وجزاكم الله خير الجزاء على صدافه الداعيه الى الله الشيخ يوسف اسس والله الذي اسعد القلوب بدخوله معنا تحت رايه الاسلام <تصفيق> الحمد لله السلام <تصفيق> عليكم ورحمه الله وبركاته الشيخ يوسف السلام ورحمه الله بارك الله فيكم اختي وسعداء جدا بوجود حضرتك معنا في مصر الحبيبه وفي قناه الرحمه خاصة يعني رفع الله قدركم واسمكم وعملكم في السماوات بالقبول و... وبحب المسلمين لكم في كل مكان لي سؤال لو سمحت حضرتك تفضل آه اللهم صل على النبي آه ما هو شعوركم بعد دخولكم في الاسلام كفرد وبعد ان نطق الشهاده امامكم وعلى يديكم العشرات واعتناقهم الاسلام وفرحتكم بالحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان لا يهدي لان يهدي الله بك رجل خير من حمر بني ادم. الله خير، بارك الله فيك يا اخت ام فارس. السلام عليكم ورحمه الله. بارك الله فيك. في الدقائق القليله الباقيه اجابه على سؤال ام محمد فيما يتعلق بان سوء خلق بعض من ينتسبون الى الاسلام له اثر تدميري في هذا البناء الذي يحاول الدعاء بناءه ودعوة غير المسلمين الإسلام ودعوة المسلمين إلى الالتزام بالإسلام فجاب الشيخ قائلا دائما نحمل الإعلام المسؤولية عن تشويه صورة الإسلام والمسلمين بل ولكن لابد أن ننتبه إلى حقيقة مهمة أن هناك حقائق هناك سوء تصرف وسلوك ممن ينتسبون إلى الإسلام يعول عليه أعداء الإسلام وينشرون هذا ويعممونه وكأنه يتعلق بكل المسلمين وذكر أن انحطاط أحوال المسلمين حاليا لم تأتي من فراغ ضرب مثلا أن الله عز وجل لم يأمر آدم وحواء إلا بأمر واحد لم ينهاهم إلا عن شيء واحد لم ينهاهم إلا عن ثمار شجرة واحدة فقط وكانوا يعيشون في رغد ونعيم وقرب من الله عز وجل في الجنان فلما عصوا هذا الأمر انحضر بهم الحال وهبطوا إلى الدنيا وعوقبوا فقال أن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فإذا غير الناس ما, أمر الله ما أمرهم الله عز وجل به ولم يلتزموا أمره فإن أحوالهم تسوء وهكذا لا سبيل إلى العزة والرجوع إلى تصدر القيادة مرة أخرى إلا بالتزام المسلمين بسلوك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم محمد was asking about the difference between a miracle which is an extraordinary act in in the Quran versus yeah in in the معجزة is a little different than the the karama yes because the the miracle is only exclusively to support prophets. the prophets versus the karama he may support any awliya so uh, is there any difference with regards to the miracle concerning the quran and the bible if it is a long subject perhaps we can postpone it till tomorrow what do you it's think it's very simple okay yeah, inshallah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalam first of all we as muslims immediately believe that allah tanzala sent down the quran and it is the last and final revelation. You all know that better than I do. Mm. It is mu'ajiza. But in it, it still exists today. Each and every one of the revelations ever sent, ever since the beginning. I believe that we think uh, Idris may be the first one to ever read and write. Right. To ever and write. To write and yeah. uh, bring to us this uh, written message, mm -hmm. if you will. 
about always what comes from Allah is mu'ajizah. Mm. What comes from Allah is mu'ajizah because we can't do what Allah does. No. So uh, when these different books or different uh, recitations came, they were mu'ajizah. Mm. But Allah did not order these to be preserved like he did the Quran. Mm. So the people either forgot them, lost them, or misplaced, whatever, yeah. changed, corrupted. They die with the prophets. I'm sorry? They die with the prophets. I and mean, because the, where is Moses' stick? Exactly. Uh, actually, the Bible itself says in it that they lost all of this during the Babylonian exile. Mm. When the uh, non-Muslims of that time took the Muslims uh, then, which was the Jewish, the children of Israel, mm. uh, out of Jerusalem and took them into uh, what is now Iraq and places like this, mm. then they were in exile. It was Babylon. Yeah. Okay, Babylonian exile. And it says they lost the Ark of the Covenant and all of its contents, mm. which would be the stick of Moses or what they called Aaron's rod mm. and uh, the different texts and whatever their scholars had, it was gone. Mm. So even if they had anything, it was all gone. Mm. So what came with the law of the beginning, of course, it's margins, huh? mm. But anything we have today of the Bible is definitely not. It's not even today weak hadith. According to the scholars themselves, and we have it on one of our websites, very clear, mm. the biggest of their scholars, who used to be a Bible preacher himself, mm. after studying and looking at manuscripts, he said, today, we do not even have a copy of anything of the original Bible. Then he went on to say, we don't have a copy of 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 anything original of any manuscript. And he left Christianity completely. So basically, that's Bart that Aaron, Bart Aram, Bart B A R T E H R A M. Who's Bart, Bart Aram? He is the professor of antiquities and the manuscripts in Chapel Hill, North Carolina, at the North Carolina University. Yeah, I'm there. familiar with this. Uh, yes, university. and uh, I contacted him myself and corresponded with him. And I have his books and I have his statements on our website called TubeIslam.com. Mm -hmm. It's like a lot. Not YouTube. TubeIslam.com. Tube. Tube Just type in B-A-R-T Bart in the search engine and you'll have it all in front of you. He tells you all of this. Clearly. Sheikh, talks about Islam and in the Quran, especially in the comparison to the Bible, and said, آه المعجزة هي أمر آه خارق للعادة يؤيد الله عز وجل به مدعي النبوة أو يظهر على يد مدعي النبوة وفرق بين المعجزة والكرامة وهذا أمر المشايخ آه يفصلونه بالتفصيل آه ولكن يقول أنه لم يبقى من المعجزات الحسية أي معجزة على الإطلاق إلا القرآن فهو المعجزة الخالدة وتكلم عن عن القرآن مقارنة بالكتب السابقة الأخرى والمعجزات الحسية الأخرى يقول مثلا لما أخرج اليهود من من الشام من فلسطين وطردوا إلى إلى العراق إلى بابل إلى غير ذلك فقدوا الصندوق الذي كان فيه عصا موسى عليه السلام وممتلكاته إلى غير ذلك فلم يبقى لديهم من آثار موسى عليه السلام من المعجزات أي شيء أما بالنسبة للنصارى فهو يقول نقلا عن بارت إيرن وهو بروفيسور متخصص في المخطوطات الدينية في جامعة نورث كارولينا تشابل هيل وقد زرت هذا المكان من قبل بفضل عز وجل عدة مرات وله تسجيل ينص فيه على ذلك يقول أنه ليس لأحد أن يزعم أن هناك نسخة من أي نسخة من أي نسخة من النسخة الأصلية من الإنجيل لأن هذا كله قد اندثر وليس لدينا ما يثبت أن هناك نسخة أصلية من البايبل إلى هذا أحبتي في الليلة وددت أن احنا نستكمل أكثر وأكثر ولكن على وعد أن نلتقي بكم غدا بإذن الله عز وجل في صهرة الخميس نجيب عن بعض الأسئلة التي تتوالى تباعا وعلى وعد إن شاء الله عز وجل أن احنا نتناول سؤال أم فارس من القاهرة والأخ عبد الله قبل ذلك فيما يتعلق بجنة الدنيا وهل عاشها الشيخ يوسف إلى غير ذلك وحتى هذا اللقاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شيخ يوسف
جزاك الله خيرا يا الله ان يور فاميلي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان محمد رسول الله is breezy and i still in the line to please rushing to its abounding